రంగమార్తాండ సినిమా గురించి దాని ముందు కొంచెం రంగమార్తాండ సినిమా గురించి సరదాగా మాట్లాడుతుంటే కష్టం అప్పుడు వద్దాం కాదు చెప్తున్నా జెన్యున్ గా సమాజం చెప్పండి మీ మీ స్థాయిలో మీ గాంభీర్యంలో చెప్పండి పన్నెండు వందల యాభై సినిమాలు పద్మశ్రీ భారతదేశపు ఉన్నతమైన అవార్డు ఇంతమంది ఎక్కడ చూసినా ఏ రకమైన నెగిటివ్ కమెంట్ కానీ నెగిటివ్ రియాక్షన్ కానీ లేకుండా నలభై నాలుగు దశాబ్దాల పాటు నలభై ఏళ్ల పాటు ఎక్కడో అత్తిళ్ళు లెక్చరర్గా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకన్నా మీరు ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు మీకు యాక్చువల్గా ఏమనిపిస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఇందులో చెప్పాను కదా నేను ఒక నటుణ్ణి అని ఒక నటుడి తాలూకా అది తెలుసుకోవాలని ఒక కోరిక నాకు మీ చాలా జన్యూన్కి వస్తున్నది నేను కూడా స్వేర్ ఆన్ మై ప్రొఫెషన్ ఐమ్ టెలింగ్ నేను ఇదేమి పిచ్చిగా సరదాగా చెప్పి ఏదో ఆడియన్స్ ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం నన్ను నేను మోసం చేసుకోవడం చేసుకుని చెప్పే మాట మాత్రం కాదు నేను ఎప్పుడు నా గురించి నేను ఆలోచించలేదు వంశీ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఈ సినిమాలో ఆ సినిమాలో మీరు చేశారు గురువు గారు సెకండ్ హాఫ్ మీరు లేకపోతే సినిమా లేదు ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి ఏమి ఏమనిపి ఎందుకో తెలియదు ఏమనిపించి స్వేర్ స్వేర్ అని మరి ప్రొఫెషన్ పోని అవి చేస్తున్నప్పుడు చేస్తే నాకు అసలు నేను చెప్తున్నానుగా మీరు ఎలా చేశారు సార్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఇచ్చారు సార్ అంటారు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు చిత్రం బళారే విచిత్రంలో ఇలా అంటారు అది ఎలా చేశారు సార్ అంటారు సింపుల్ అండి నాకు అదే డౌట్ అండి మీరు రియల్ లైఫ్లో అది కాదు ఈ రకంగానూ అటువైపు వెళ్ళరు సినిమాల్లోకి అది ఆ యాంగిల్ అంత అద్భుతంగా ఎలా వస్తుంది ఇంకా మీరు ఇందాక సరదాగా మాట్లాడుకుందాం అన్నారని నేను చెప్తున్నాను కానీ ఇట్స్ ఓన్లీ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ నాకు ఈ జన్మనిచ్చి నాకు ఈ భూమి మీద నేను ఫలానా సంవత్సరం పుట్టానని చెప్తారు చాలామంది ఫలానా సంవత్సరం పుట్టడం కాదు ఫలానా సంవత్సరం ఫలానా డేట్ నా భగవంతుడు నాకు ఈ జన్మనిచ్చాడు ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ లేకపోతే నేను నా జీవిత చరిత్ర బుక్లో రాస్తున్నాను ఎలా పుట్టాను ఇందాక నువ్వు మీరు మామూలుగా మాట్లాడుతూ వీళ్ళ నాన్న బ్రహ్మానందం ఎలా పెట్టాడు ఏమో అలాంటి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి లైఫ్లో ఎలా పుట్టాను ఎలా పెరిగాను ఎలా వచ్చాను లెక్చరర్ జాబ్ చేస్తున్న వాడిని ఎంఏ చదువుకున్నాను ఆ రోజుల్లో లెక్చరర్ జాబ్ అంటే చాలా ఇది దాన్ని వదిలేసి ఫిలిం ఫీల్డ్ మీద కొన్ని ఆసక్తితో వచ్చానా అవకాశాలు కనిపిస్తుంటే వచ్చా అవకాశాలు ఎలా వచ్చాయి ఒకదానికి ఒకదానికి అది అంతే ఒక అందమైన పిచ్చుక గూడు మనకు కనిపిస్తుంది ఒక గిజ్జిగాడు గూడు అది బా చూడటానికి ఎంత బాగుందండి ఇది ఆ పిట్ట లోపలికి వెళ్ళిపోయి లోపల ఉన్న పక్షులకు పెట్టి అది ఒక చిన్న మిడ్రూ పురుగుని తీసుకొచ్చి లోపల అమర్చుకుని ఆ లైటింగ్లో పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఉంటుంది ఉంది ఆ నెట్ని ఆ నెస్ట్ని ఎవరు ఎవరు అల్లిక నేర్పారు దానికి అంటే ఆ పక్షిని పిలిచి నువ్వు ఎలా అలగలుగుతున్నావు ఇది అని అడిగితే సమాధానం చెప్పదు దర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అది అలాగే నా పుట్టుక అలాగే నా జన్మ నేను యాడ్ చేసిన నేను చదివిన నేను ఎక్కడన్నా మాట్లాడినా బా పల్లె మాట్లాడారండి మీరు అంటారు నేను ఏం మాట్ నాకు తెలిసింది మాట్లాడతాను నీకు ఎలా తెలిసింది ఈ తెలియటం 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 అనే దగ్గరికి వెళ్తే నా తల్లిదండ్రుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం కానీ వాగర్థ సంతృప్తవు వాగర్థ ప్రతిపత్తి అయ్యి జగత పితరు వంది జగత పితరు ఈ జగత్తుకి తల్లిదండ్రులు అయినటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన జన్మ కాబట్టి ఇప్పుడు నా మిత్రుడు రాహుల్ సిఫ్ అతను ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ పెరిగాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నువ్వు ఇలా వెళ్తావని ఊహించి చేసావా అని అడిగారు అనుకోండి ఏం సమాధానం చెప్పగలడు అతను దర్ నో ఆన్సర్ అట్ ఆల్ మీరు ఎప్పుడు ఊహించలేదా మీరు ఈ పరిస్థితిలో ఉంటారు ఎట్లా ఊహిస్తాను ఎప్పుడైనా సరే అక్కడ ఉన్నప్పుడు నీకు మరి ఏ ఆశతో వచ్చిన సినిమా నీకు అదే చెప్తున్నా వెళ్ళి రెండు పూటల ఒక్కోసారి గట్టిగా ఆలోచించుకొని భోజనం చేసే రోజులు కూడా ఉన్నాయి అటువంటిది ఎంఏ చదువుతాను అనుకున్నారా ఎంఏ చదివిన తర్వాత లెక్చరర్ జాబ్ చేస్తాను అనుకున్నారా లెక్చరర్ జాబ్ చేసిన తర్వాత సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్దామని అనుకుంటానా అక్కడ ఏదైనా అయితే ఫ్యామిలీ సో కుటుంబం ఇద్దరు పిల్లలు ఏంటి పరిస్థితి 
సో ఇవన్నీ ఇట్లా అవుతానని ఎలా ఊహించగలం నాకు మీరు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ సినిమాలో చూస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు అసలు మ్యాచ్ అవ్వవు అదే నిన్న కృష్ణవంశీ గారు ఏదో ఉపన్యాసంలో చెప్తూ బ్రహ్మానందం గారు కామెడీ యాక్టర్స్ని చేయటం కష్టం అవును అవును కామెడీ యాక్టింగ్ చేయటం ఆయనకి చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆయనలో ఉన్న విద్వత్తు ఆయనలో ఉన్న సారస్వతం ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎబిలిటీ ఇవన్నీ చంపుకుని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస బాగా చెప్పాడు చాలా బాగా చెప్పాడు ఇవన్నీ చంపుకొని చేయడానికి ఆయన ఎక్కువ కష్టపడాలి అవును ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ అవలేలుగా చేయగలరు రంగమాతాం లాంటి క్యారెక్టర్స్ సూపర్ సో అది ఎలాగా ఏంటి అనేది నేనేదో మొడిస్టీగా చెప్తున్నాను చాలా అవునండి అంతా భగవంతుడి దయ్య చెప్పడం నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే నీతో మాట్లాడే ప్రతి ఆన్సరు ప్రతి మాట చిత్తశుద్ధిగా భగవత్ సాక్షిగా చెప్పేటువంటి మాట కానీ ఏదో భేషజం కోసం గొప్పతనం కోసం చెప్పేది మాట అలాగా జీవితాన్ని జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయారా లేకపోతే మనం ఇలాగ బతకాలని అనుకుంటా ఆ స్థాయి ఎక్కడైనా ఉందా నీకు ఒకటి విషయం యాక్టింగ్ కూడా అదే వంశీ నీకు తెలియదు కాదు నువ్వు నాతో కూర్చొని మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు నీ చెయ్యి అక్కడ పెట్టుకుని నీ చెయ్యి ముందు అనుకుని వచ్చావు అక్కడి నుంచి ఆఫీస్ నుంచి పైకి వచ్చేటప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళగానే ఇలా పెట్టి ఎప్పుడైతే ఫ్రీ కాదండి సహజం నీ బిహేవియర్ నీ మాట నీ తీరు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటే అది సహజంగా ఉంటుంది అది చాలా సహజంగా ఉన్నప్పుడు యు విల్ బి నీర్ టు ది ఆడియన్స్ ప్రేక్షకులకు దగ్గర అయిపోతావు అబ్బా వాడు అందుకని నేను నా సినిమాల్లో విగ్గులు ఉండవు నా సినిమాల్లో మూ మీసాలు ఉండవు జుట్టు ఇలా పెట్టి ఇలా తిప్పేసి ఇలా కామెడీగా ఉండదు ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు చేయలేదు నేను ఎందుకు చేయలేదంటే నేను ఆర్టిస్ట్కి కావాల్సింది ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అబ్జర్వ్ చేస్తారా డాడి మీరు అందరిని అబ్జర్వ్ చేయకపోతే ఎప్పుడు సక్సెస్ అవ్వదు నీకు ఒకటి అది కాన్షియస్సా లేకుంటే ఇప్పుడు ఇతను ఎట్లా నటిస్తున్నాడు అది ఉండదు ఆటోమేటిక్ గా ఒకటి రీల్ రన్ అవుతుంది రన్ అవుతా లేకపోతే ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ నేను పెర్ఫార్మ్ చేయలేను అవును చేసి ఒప్పించలేను చేయటం వేరు అవును ఇప్పుడు ఇలా చేయత్తగానే అమ్మో అంటాడు అలా ఎప్పుడు అండు అది కాదు ఎలా అంటారంటే అప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం అంతే అప్పుడు వాడు ఆడియన్స్ సాటిస్ఫై అవుతారు అరే భలే ఉంది రాయుడు అని అది ఆడియన్స్ కి చేస్తున్నాను నేను అనే కాన్షియస్ ఉందా మీకు ఎప్పుడైనా కెమెరా ముందు ఉన్న ఉండదు లేదు ఉండకూడదు మెయిన్ నాకు లక్కీగా లేదు బికాస్ ఐ బ్లెస్డ్ విత్ ఆల్ మై టీ ఆల్ మై టీ అందుకనే దట్ ఆల్ క్రెడిట్ తెలుగు మీద మీకు స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటది అది ఎలా ఇది కూడా గాడ్స్ గ్రేస్ అంటాను నేను అది ఏంటి ఆయన నీకు మరీ పిచ్చి ఏంటి దేవుడిదే దేవుడిదే అంటా వింటని నేను బిఏ చదువుతున్న రోజుల్లో బిఏలో సీట్ కావాల్సి చూస్తే హిస్టరీ పాలిటిక్స్ ఎకనామిక్స్ అప్పుడు హెచ్బిఈ అని సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి ఎకనామిక్స్ మెయిన్ తీసుకుందాం అనుకున్నా అంటే ఏదైనా ఫ్యూచర్ జాబ్ అంటే ఇంగ్లీష్ కదా కొంచెం అప్పట్లో అని లేదు సీట్ ఓ యాక్సిడెంట్ లేదు లేకపోతే తెలుగు అంటే చురుకు కదా డాడీ అదే అయితే చెప్పేది అదే చెప్తున్నా లేదు లేకపోతే మా మ్యాథ్స్ సార్ ఏం చేశారంటే మరి ఆ స్పెషల్లో లేదంట ఒకే ఒక సీట్ ఉంది స్పెషల్ తెలుగు సీటు తెలుగులో అది ఒక్కటే ఉంది అది లేకపోతే ఈ సంవత్సరం అంతా ఖాళీగా ఉండాలన్నాడు ఆయన ఓవరండి ఐ ఫోర్స్ టు జాయిన్ ఇన్ స్పెషల్ తెలుగు ఇది వాళ్ళు ఇక్కడ ఉపయోగపడింది ఉపయోగపడింది ఎలా అంటే డాడీ నలభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఆశువుగా అవన్నీ ఇంతప్పుడు ఇందాక పోతున్నా వర్జించు అది కూడా దేవుడేనండి ఆ మెమరీ ఎందుకు గుర్తుంటుంది కొంతమందికే గుర్తుంటుంది అవును ఆ కొంతమందిలో నేను నన్ను ఒకటి చేశాడు భగవంతుడు నేను ఒకటి నవ్వటం కాదు లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళు బా ఎలా చేశారంటే ఎలా చేశారంటే ఆన్సర్ ఏం చెప్పగలం నేనేమన్నా అప్పుడు ఈ రోజు సినిమా యాక్టర్ అవుతాను కృష్ణవంశీ సినిమా రంగమార్తాండ్లో ఒక దుర్యోధనుడు కర్ణుడు డైలాగ్ చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడే జాగ్రత్తగా అనే ఉండదుగా ఐ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ మై జాబ్ అది ఎలాగా వెళ్ళిపోయింది నా కాలేజీ రోజుల్లో మిమ్మల్ని లెక్చరర్గా మిస్ అయ్యారని అనుకుంటున్నాను డాడీ ఇప్పుడు మీరు ఉండుంటే తెలుగు ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా వెళ్ళే ఉండి డెఫినెట్గా చాలా మంది నేను అది ఒక మర్చిపోలేని ఇది కాలేజీలో నేను వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు పిల్లలందరూ 
మా దగ్గరకు వచ్చి ఎక్కిడ ఎక్కడ పెట్టి ఏడుస్తుంటే తెలుగు మ్యాస్టర్ వెళ్ళిపోతుంటే ఏడుస్తారా బాధపడతారా మ్యాస్టర్ అని నాకు అప్ ఇదిగో ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత అబ్బా ఏం చేశారండి అబ్బా ఏం అంటే ఓహో ఇలా చేశానా నేను ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి నవ్వుతూనే చెప్పాను అది అలాగే నాకు పిల్లలు నన్ను ఇంత ప్రేమించేవాళ్ళ ఇంత అభిమానించేవాళ్ళ అని అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను సో గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ కొన్ని ఇప్పుడు తెలుగు ఫోర్స్గా తీసుకున్నాను అని అంటున్నారు అవును తెలుగు ఫోర్స్గా తీసుకున్న తర్వాత ఒక డిజింట్రెస్ట్ ఉండాలి కదా ఇంట్రెస్ట్ ఎలా డెవలప్ అయింది మీకు లైఫ్ ఏదైతే గాడ్ విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్ యూ వాంట్ గివ్ యూ చాయిస్ గొప్పగా చెప్పారు మళ్ళీ చెప్పండి God will give you chance. He won't give you a chance. Oh, nice. You can't do anything like this. 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 ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఖాళీగా ఉండాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ నాకు ఎకనామిక్స్ మెయిన్ వచ్చేదాకా బిఏ తెలుగులో ఫైనల్ గ్రేడ్ ఏంటి అంటే గుర్తుందా ఎన్ని మార్కులు వచ్చింది ఫైనల్ ఫైనల్ గ్రేడ్ ఎన్ని మార్కులు బిఏలో గ్రేడ్ ఉండేది కాదు మార్కులు ఎన్ని వచ్చినాయి పోని అది బట్ నేను ఎంఏ కూడా చేశారా లెక్చరర్ క్లాసులో పద్యాలు పాడేవారు అండి రాఘవ్ మామూలుగా చదవడం రాఘవ్ నేనే తట్టుకోలేదు ఇంకా మళ్ళీ పిల్లలకు పాడి వినిపించడమా వెళ్ళిపోతేనే బాగుండదు అనుకుంటారు మళ్ళీ అంటే చాలా మంది పద్యాలు మాస్టర్లు ఆ రాగయుక్తంగా పాడి ఆహా ఏం పాడి అది కాదు ఇప్పుడు సందర్భం కాదు మీ ఇష్టం అయితే ఉంచండి లేకపోతే మనం ఆడుకుంటాం నేనేమంటున్నానంటే పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ అని ముత్యాల సరాల్లో గురుజాడప్పారావు రాశాడు అమ్మలగన్న అమ్మల్లారా విన్నారమ్మ ఈ కథని ఇది రాగయుక్తంగా పాడి వినిపించవచ్చు అద్భుతంగా పాడాడంటారు ఎంత బాగా పాడి వినిపిస్తారు అంటారు అమ్మలగన్న అమ్మల్లారా అమ్మల్ని కన్నారు ఈ అమ్మలు ఏ అమ్మలంటే డెబ్బై ఏళ్ల వయోవృద్ధుడు ఎనిమిదేళ్ల తొమ్మిదేళ్ల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ వయోవృద్ధుడికి భార్య పిల్లలు ఆ పిల్లలకి ఆడపిల్లలు వాళ్ళు పిల్లల్ని కన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉండగా దీన్ని చేసుకున్నాడు ఈ అమ్మల్ని కన్న అమ్మ అమ్మల కన్న అమ్మల్లారా ఈ పిల్ల దానికి తల్లి ఏంటో ఏంటో తెలియదు తండ్రి ఏంటో ఏంటో దానికి ప్రపంచ భార్య ఏంటో ఏంటో తెలియదు విన్నారమ్మ ఈ కథని అని చెప్తూ పదేళ్ల పదహారేళ్ల పదేళ్ల పన్నెండేళ్ల పాపని అందంగా శృంగారించి పట్టు చీర కట్టి మల్లెపూలు పెట్టి చేతిలో పాలగ్లాస్ ఇచ్చి ఒక డెబ్బేళ్ల వయోవృత్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్ల ఏం చేయాలో దానికి తెలియదు ఆ పిల్ల ఏం చేయాలో దానికి తెలియక ఒక నిస్తేజమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాడి ప్రవర్తన ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో ఊహించండి దానికి లొంగిపోయి నటించేటువంటి లొంగిపోయి బతుకుతున్నటువంటి ఆ పసి పాపల పసి గుడ్డుల పసి కందుల బాధ ఒక్క గురజాడ తెలుసుకోగలిగాడు అమ్మల కన్నా అమ్మల్లారా విన్నారమ్మా ఈ కథని అని చెప్పినప్పుడు ఇది రాగయుక్తంగా చెప్తే ఏంటి రాగయుక్తంగా చెప్పకపోతే ఏంటి ఆయన మనసులో ఆయన ఏమనుకున్నాడో గురజాడప్పారావు గారు దాన్ని తీసి అక్కడ పెట్టి శుభ్రంగా కడిగి ఇదిగో రా అని చెప్పాలి ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అలా చెప్పేవాడు ఇప్పుడు ఈ తెలుగు డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మా హాస్పిటల్లో మనం సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కర్ణ సుయోధన సంవాదం చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడింది నాకు నిజంగా నేను డిక్షన్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఇందులో చెప్పాను కదా రంగమార్తా రంగమార్తా అది కాకుండా ఇది సినిమాలో పాండవ వనవాసంలో దుర్యోధనుడు చెప్పేది అది సినిమాకి వచ్చింది సినిమా కాకుండా దుర్యోధనుడు ఆచంట వెంకటత్నం నాయుడు నాయుడు గారు దుర్యోధనుడిగా వేసి మహేశలో చెప్పింది 
అవక్ర పరాక్రమ క్రమ వినిశ్చితారాతి గజేంద్ర మద కంటీ రొంబలకు భీష్మ ద్రోణ కర్ణ శోభల జయంత్రత భూరిశ్రావాది పరివేష దాఖల సామ్రాజ్య రమాధురంధరుడైన సుయోధన సార్వభౌముని మానసము సైతం ఆకర్షించిన ఈ మహేసభ అంటాడు ఇది ఇది ఎందుకు నేర్చుకున్నాను నేను కృష్ణవంశి ఇచ్చిన రంగమార్తాండలో నటిద్దామని నేర్చుకోలేదు కదా అసలు ప్లాన్ లేదు కదా అది సినిమాలో ఉన్నదంటే ఓహో ఆ సినిమాలు అందుకు నేర్చుకున్నాడా అనుకోవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ ఇవన్నీ దైవికాలు చాలామంది అదృచ్ఛికం అంటారు ఇన్సిడెంటల్ అంటారు కానీ కాదు ఈ నలభై ఏళ్ళుగా ఏ రోజైనా నిజం చెప్పండి మనం చూస్తే జనం మూర్చపోతారు అనే పొగరు వచ్చిందా మనసేకంగా అయినా లోపల ఎప్పుడైనా నిజం చెప్పండి అనే మాట ముందు మీరు ఉపసంహరించుకోండి తీసేసుకున్నా ఎందుకంటే నేను మొట్టమొదటే చెప్పా ఇందులో నేను ఏదన్నా తప్పు చెప్తే దేవుడికి అపకారం చేసినట్టు అవుతుంది అని ఒకటి కాబట్టి ఎలా సాధ్యం మీరు రీచ్ అయిన పీక్స్ సామాన్యమైన పీక్స్ కదా అది అది ఇంకొకరు ఊహించలేదు కరెక్ట్ నానా నువ్వు చెప్పేది అనుకోకుండా ఎలా ఉండగలిగి అది నేను అదే చెప్పేది అనుకోకుండా నేను లేను నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అది అనుకోకుండా నేను లేను అనుకోకుండా నన్ను ఉంచాడు అది కూడా అనుకోకుండా నన్ను భగవంతుడు ఉంచాడు అనేటువంటి ఆలోచన కూడా నాకు కలుగజేశాడు ఎందుకు సన్మానం జరిగింది అనుకోండి ఓకే ఆ రోజు సన్మానం అయిపోగా ఇంటికి వచ్చేసి నేల మీద పడుకునేవాడిని ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎందుకంటే ఎక్కడ అది బాడీకి ఎక్కేస్తుందో ఈ భుజకీర్తులు ఇది ఎక్కడ నుంచి నేర్చుకున్నది ఎలా డెవలప్ అయింది కానా ఇంక నేను అంటే నేను నిజంగా నేను ఎక్కడ నేర్చుకుంది కాదు ఒంట్లోను ఇంట్లో కూడా ఆల్రెడీ ఉంది ఉంది ఏదో తెలియదు నాకు సైన్స్ తెలియదు నాకు తెలిసింది డివోషన్ ఎవరు నేర్పేరమ్మ ఈ కొమ్మకు పులిమ్మ నీరమ్మ రమ్మకు అన్నాడు వాడు సూపర్ కానీ అందువల్ల ఎందుకు గాలిలో ఉన్న పక్షికి ఎవరు ఎగరటం నేర్పారు అడవిలో చెట్టుకి ఎవరు ఎదగటం నేర్పారు అనేది వాటికి ఉదాహరణ మనం చెప్పలేము వంశీ ఇప్పుడు నేను ఒక ముప్పై ఏళ్ళుగా చూస్తాడు మీరు నలభై ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నాకు మీకు మీరు ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ అహనా పెళ్ళి అంట ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నేను ఫస్ట్ దిగాను ఇక్కడ అహనా పెళ్ళి ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎండ్లో నేను దిగాను దానికి ముందు కదా తాత అవుతారు తాత అవుతారు కదా ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అప్పటి నుంచి ఇన్ని సంవత్సరాల ప్రయాణం బోర్ కొట్టిందా ఏ రోజైనా షూటింగ్ వెళ్ళడానికి బోర్ కొట్టేది కాదు ఎందుకని జీవితం వెంట ఆడుతుంది రీచ్ అయిన తర్వాత రీచ్ అవ్వక ముందు ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బంది రీచ్ అయిన తర్వాత పేరు కాపాడుకోవాలని ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను చూశాను నా సెట్ లో చూసాను వేరే సెట్ లో చూసాను అబ్బా షూటింగ్ గా అనే ఒక యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు చూడలేదు మీ దగ్గర నేను అదే చెప్తున్నాను సార్ నేను అది లేకుండా ఎలాగా అనేది నేను ఎలాగే దానికి అదే అసలు క్వశ్చన్ అసలు ఆన్సరే లేదు నా దగ్గర నాకు అసలు ఇది ఎలాగా అంటే ఏమో నాకు ఇప్పుడు నేనేదో మాట్లాడుతూ నేను ఇన్ని వందల సినిమాలు చేశాను నేను ఇంత ఇది అని అన్నాను అనుకోండి నేను ఇన్ని వందల సినిమాలు చేశాను అని చెప్తున్నప్పుడు ఎవరో పక్కన ఉన్న ఒక అతను ఏంటి సార్ అన్ని వందల సినిమాలు చేశాను అని ఇమీడియట్గా అతను ఏం చేశాడంటే నో నో యు షుడ్ గో టు గినీస్ బుక్ అన్నాడు అని నా దగ్గర డీటెయిల్స్ సినిమాలు లిస్ట్ అంతా తీసుకుని అతని బుధాన్ వేసుకుని అతను లండన్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డుకి రాసి అతను నా దగ్గరికి సర్టిఫికేట్ తెచ్చిన దాకా నేను తప్ప అది ఎప్పుడు ఏడు వందల సినిమాలు అయినప్పుడు ఇప్పుడు పన్నెండు వందల హూ డిడి ఎవరు చేశారు నేను అతను నేను దానికి ఏమైనా అఫర్ట్ చేశానా నేను ముప్పై సంవత్సరాలుగా మిమ్మల్ని చూస్తున్నా దగ్గరగా ఎప్పుడు ఎవరిని చూసినా అందరితో అంత ఈజీగా అది టాప్ స్టార్ అవ్వచ్చు ఒక మామూలు జర్నలిస్ట్ అవ్వచ్చు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు చాలా క్యాజువల్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి మీరు ఆడిని కన్విన్స్ చేద్దాం లేకపోతే ఆడిని ఇంప్రెస్ చేద్దాం అని కూడా కనిపించదు ఆ ఎఫర్ట్ అది అలా కొంతమందిలో కనిపిస్తూ ఉంటారు ఒక వెరీ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్గా ఎలాగ ఉండగలరు అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు కసాయి గారి తోటి ఒకలాగే ఉంటారు నాతో ఒకలాగే ఉంటారు అవును అంటే ఒకలా ఉండటం అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క లక్షణం 
దాన్ని మార్చుకొని బతకడం అనేది ఇంకొక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని మనలోకి తెచ్చుకునే లక్షణం నీకు నువ్వులా ఉండాలనుకుంటే నీకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఉండవు నువ్వు ఇంకొకలా ఉండాలనుకుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది సెట్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు చేస్తున్న పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవరికి నచ్చాలని అనుకుంటారు ప్రామిస్ అది కూడా లేదు ప్రామిస్ స్వేర్ ఆన్ మై ప్రొఫెషన్ నేను చెప్తున్నా నేను నేను నాకు చాలా మంది ఇప్పుడు ఐదు ఆరుగురు ఉన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ నిలబడి చాలా మంది కొంచెం పక్కన లైట్ లైట్ చూసుకుని ఆ మీద లైట్ పట్టలేదు ఇది ఇదైంది అదైంది అంటుంటారు నాకు లైట్ పడిందా లేదా మనం చూడాలా ఈ డైలాగ్ ఎలా చెప్ అసలు నాకు తెలియదు నాకు ఏవో డైలాగ్స్ ఇస్తారు మనం ఏదో చెప్పేయడం అది మనం కరెక్ట్గా చెప్తున్నావా లేదా అనేది దట్ ఈస్ డైరెక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అదేంటే కొంచెం బాగాలేదా అది అది కాక నువ్వు కూడా చేయి ఏదన్నా అంటారు ఇంకో చేయటం కోతులం కాబట్టి అంతే అలా చేసుకుని ఇప్పుడు ఇదంతా పోతదేమో అనే భయం ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అది కూడా ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా నేను వచ్చే ముందు వేలు గారు వీరభద్రరావు గారు ఉన్నారు రాజబాబు గారు అంత ముందే పోయారు అయిపోయింది నేను వచ్చిన తర్వాత జనరల్గా అలా పికప్ అవుతున్నా ఎక్కడైనా హ్యూమన్ నేచర్ ఏంటంటే మన కళ్ళ ముందు వచ్చినప్పుడు మన కంటే ముందు వెళ్ళిపోతున్నాడంటే తట్టుకోలేవు నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటాను నేను నాకంటే బాగుండాలని కోరుకోను సింపుల్ లాజిక్ ఎవడైనా ఎంత గొప్పవాడైనా సరే అందరూ బాగుండాలి మనం అందరం హ్యాపీగా సరదాగా అందరం ఆనందంగా ఉండాలి అంటారు వీడికంటే బాగుండాలంటే కోరుకోరు కాబట్టి ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ రేస్లో జక్క చక్క 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 దాటి వెళ్ళిపోయి అరే చిరంజీవి గారు రమ్మన్నాడు బాలకృష్ణ గారు ఆ సినిమాలో ఉన్నాడు నాగార్జున గారి సినిమాలో ఉన్నాడు వెంకటేష్ గారి సినిమా ఇంతిరా ఎన్టీ రామారావుతో చేశాడు నాగేశ్వరరావుతో చేశాడు కృష్ణ కృష్ణరాజు శోభన్ బాబు వీళ్ళందరితో చేశాడు వీడు అనేది లోపల కొద్దిగా వర్కౌట్ అవుతుంది వర్కౌట్ అయినప్పుడు హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏంటంటే వీడు ఎప్పుడన్నా ఒక దెబ్బతింటే బాగుండు అనుకుంటాం అందరూ అది సహజం అది చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఆడికి పెద్ద ఇదిరా ఆడి కుళ్ళు మనం మనం గొప్పవాడం అవుతున్నాం అని ఏడుపు చేస్తున్నాడు వాడు ఏడుపు చావటం ఇది కాదు అది ఆకలి దాహం నిద్ర ఎలాంటి అవసరాలు మానవుడికి అది కూడా అంత సహజమైన గుణం అది తెలుసుకోలేకపోతే మాత్రం మనం ఇబ్బంది పడతాం అరే బ్రహ్మాండగాడు అయిపోయాడ్రా మొన్న ఎవడో వచ్చాడు మొన్న బ్రహ్మాండగాడు ఎవడో సుధాకర్ వచ్చాడు అయిపోయాడు బామ్మోహన్ వచ్చాడు అయిపోయాడు ఎల్బి శ్రీరామ్ వచ్చాడు అయిపోయాడు ఆడు ఎవడో వచ్చాడు అయిపో ఇట్లాగా ఎవరెవరో వచ్చాడు అయిపోయారు అయిపోయారు అయిపోయారని నేను మొన్న ఏదో పృథ్వీ వచ్చాడు అయిపోయాడు మొత్తం వెనకబడిపోయాడు తన్నాడు ఇవి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయని కొంతమందికి తెలుసు అది చెప్పి వాళ్ళకి ఆనందం కలిగించడం తెలియకుండానే ఒక రకమైన అమ్మయ్య వీడైపోయాడు అనుకోండి అనేది అది హ్యూమన్ నేచర్ ఇలాంటివన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చానో లేదో కూడా నాకు తెలియదు ఇవాటి వరకు తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి హ్యాపీ హ్యాపీ రంగమార్తాండలో పడేసి మీరే చేయాల్సా ఇంకెవరు చేయగలరా క్యారెక్టర్ అన్నారు అందుకని కర్మణ్య వాద కారిస్తే మా ఫలేసు కాబట్టి నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నీకు రావాల్సిన వెనకాల పడి వస్తాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఉండవు ఎలాంటి డార్క్నెస్ని చూసావు నువ్వు ఈ రెండు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్లలో కృష్ణవంశీకి రావాల్సిన చీకట అది తప్పదు ఈ చీకటి తప్పదు అంతకుముందు ఒక అద్భుతమైన ఒక ఖడ్గం ఒక సముద్రం ఒక సింధూరం అట్లాంటి సినిమాలు అంతఃపురం ఇలాంటి సినిమాలు తీసి వీడు కదా డైరెక్టరు అని దీన్ని ఒకటి కను బొమ్మలు ఎగరేసే స్థితికి తీసుకొచ్చావు అటువంటి వాడి ఆఫీసులో కూర్చుని ఒక్కడవే ఏంటి ఇది ఎలా చేద్దాం అని ఆలోచించే అది అనుభవించాలి ఇది అనుభవించాలి కాబట్టి కొంతమందికి అప్పుడు సంయమనం కావాలి అప్పుడు ఓపిక కావాలి ఈ ఫిలాసఫీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నేను అదే ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ నుంచి ఎవరు ఎవరు ఏంటి ఏంటంటే వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ ఒకటే ఒకటి దట్ ఈస్ ఆమ్ని పొటెంట్ క్రియేటర్ ది క్రియేషన్ ఆదిశక్తి ఫస్ట్ పవర్ ఆవిడిచ్చింది అయ్యింది హాస్పిటల్లో మనం ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఫస్ట్ టైం మనం కొంచెం సీరియస్ సీన్ అటెంప్ట్ చేస్తాడు దానికంటే ముందు ఇది అడుగుతాడు నేనంటే చాలా ఇష్టం అది వేరే విషయం మీకు నాకు నాకు ఆ సంగతి బాగా తెలుసు అందుకని ఫస్ట్ వచ్చాం క్యారెక్టర్ ఆఫర్ చేసాం మీరు కూడా కాన్ఫిడెన్సు 
ఇద్దరు పిచ్చిన కొడుకులు వచ్చారు ఓకే వీళ్ళు ఏదో అనుకుంటున్నారు మనం చేద్దాం అంత వరకు నేను నమ్మగల ఫస్ట్ షూట్ గాంధీ నగర్ గాంధీ భవన్ లో పెట్టినప్పుడు మీ దగ్గర కెమెరా తీసుకురావటం కానీ ఏం లేకుండా వచ్చి చిన్న మాట చెప్పేసి వెళ్ళిపోయినాడు అస్సలు కదలొద్దు సైట్ కానీ ఉన్నాడు యాక్చువల్ గా ఏమనిపించింది అప్పుడు కాదు చేస్తున్నాడా అనిపించిందా అసలు నీకు ఒకటి మా ఇంట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో తప్ప ఇంక వేరే ఫోటో ఉండదు ఎందుకు ఉండదంటే ఆ బొమ్మ తప్ప నాకు వేరే బొమ్మ కనపడదు నమ్మకం తప్ప ఇంకోట్లేదు కృష్ణవంశి నన్ను ఎందుకు నిలబెడతాడు అలాగా వాడు విలీగా ఇన్ని రీళ్ళ సినిమా తీయాలి ఇన్ని గంటల సినిమా తీయాలి బ్రహ్మానందాన్ని ఏమంటే ఎలా తీయాలి ప్రకాశాన్ని ఎలా ఇవన్నీ తెలియకుండా నేను సినిమా తీస్తాను బట్ ఆక్యుపేషనల్ గా నలభై ఏళ్ళ నుంచి బ్రహ్మానందాన్ని ఎనిమిది గంటల సేపు సెట్ లో ఉంచి ఒక్క క్లోజ్ షాట్ తీసుకోకుండా ఒక్క డైలాగ్ లేకుండా పోసే ఫస్ట్ టైం ఆయన అవును వినోదం కాదు అసలు నేను ఈ క్లోజ్ షాట్ లు తీస్తున్నారా నన్ను ఎందుకు ఖాళీగా ఉంచారు నేను ఏంటి నన్ను ఇలా బిస్ యూజ్ చేస్తున్నాడా నేను మహానటుణ్ణి ఇవి ఎందుకో నాకు లేవు అది అదృష్టం ఒకటి అది అసలు ఆ థాటే వస్తే ఇంకో రకంగా ఉండేది లైఫ్ ఇంకో రకంగా ఆ సీన్ లో ప్రకాష్ గారు డైలాగ్ చెప్తుంటే ఏమనిపించింది నిజంగా ఒకసారి నేను చెప్పాను కదా పులకరించిపోయాను నేను నటుడిగా నేను ఇందులో చెప్పేది అక్షరం కూడా అబద్ధం కాదని చెప్తున్నా పులకరించిపోయాను ఏంటంత లెంతీ డైలాగ్ పెద్ద డైలాగ్ మర్చిపోకుండా తెలుగు లాంగ్వేజ్ కాదు వాడు ఏ లాంగ్ వాడి దగ్గర ఉన్న అదృష్టం ఏంటంటే ఐఎమ్ సారీ వాడు అంటున్నాను ఏమనొచ్చు వాడు మిమ్మల్ని అన్నయ్య అంటాడు అందువల్ల వాడు హిందీ మాట్లాడితే హిందీ వాడు అనుకుంటాం మలయాళం మాట్లాడితే మలయాళం అనుకుంటాం తమిళ్ మాట్లాడితే తమిళ్ అనుకుంటాం తెలుగు మాట్లా తెలుగు వీడ అన్న ఫీలింగ్ స్వతహాగా కన్నడ వాడన్న సంగతి మర్చిపోయే విధంగా చేయగలిగిన తెలుగు భాషలో అనర్గళంగా డైలాగ్ నాలుగు లైన్లు ఇచ్చి మూడో లైన్ చెప్పమంటే మర్చిపోయి టెన్షన్ పెడిపోయి అదిగో ఇప్పుడు మీరు వేసిన ప్రశ్నలన్నీ వాళ్ళకి వేయాలి ఎలా అంటున్నారు ఏమనుకున్నారంటే ఆ కంటెంట్ విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు ఒక నటుడు గురించి నాకు ఏం చెప్పాడు తెలుసా మీకు చెప్పాడు లేదు తెలియదు ఏదో చెప్పేస్తే కాదు ఒక శివాజీ గణేష్ కక్కినేని నాగేశ్వరరావు వాళ్ళకి జరిగిన సన్మానాలు అండి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు వాళ్ళు రీచ్ అయినా అది ఒక రోజు ముందు నుంచి చేస్తున్నాడు అండి నాకు తెలియదు స్పీచ్ అలాగా అన్ని అన్ని అబ్జర్వ్ చేశాను ఒక రంగస్థల నటుడిగా నేనేంటి అనేది వాణ్ణి వాళ్ళు రంగరించుకుని గ్రైండర్లో తిరిగి మిక్సీలో తిరిగి చివరికి జ్యూస్ లా బయటకు వచ్చాడు ఆయన చూసినప్పుడు ఇంకో రకమైన ఆలోచన ఎలా వస్తుంది అబ్బా ఏంటి ఇలా చేయలేదే అలా చేయలేదే కొంచెం చేయి పైకెత్తితే బాగుండు దించితే బాగుండు నేను చేస్తే బాగుండు అది నేను చేస్తే బాగుండు అనేది ఇప్పుడు ఎలుక కూడా ఏనుగు భలే ఉంది ఇది అనుకుంటే ఎట్లా అది ఎలుక తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది ఎలుక తెలియాల్సిన విషయం సంస్కారం సంస్కారం ఫ్యాక్ట్ అది నేను ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన నటుడు ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ his body contains hmm act action then you can or the kind of bommal tala just to matter gal hmm ah number of films chase in tarvata enta adbhutamaina shirt aina one saarlu uttittilli istri ki nachin tarvata aa shirt konju bore kottindra antaru sahajam adi kabatti prakash raju ee madhya monotony ayipoyadu ante enta easy antaniki monotony avakunda చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ ఏదన్నా నువ్వు ఇచ్చావా ఇప్పుడు చాలా మంది ఎన్నాళ్ళు మీరు ఏమైపోయారు సార్ బ్రహ్మానంద గారు ఈ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే మీరు అద్భుతంగా ఉండేదండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎవడో ఇలా యూజ్ చేసుకోలే యూజ్ చేసుకున్నట్టు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకునే వాడినో కాదు తెలియదు ఎందుకంటే పోయినంత మంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కాబట్టి డబ్బు జీవితం వీధి ఓ పక్కన పెడితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన వెరీ రేర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రకాష్ రాజ్ అది వెరీ రేర్ ఆర్టిస్ట్ వాడు నటించే విధానం కానీ చేసేటువంటి మూమెంట్స్ కానీ మీకు ఒక్కటే నువ్వొక చెత్త నటుడు రా మనిషిక అంతకంటే నీచు అని బ్రహ్మానందం ప్రకాష్ రాజు నటి ఊరుకుంటాడు 
అలా అనకుండా చెప్ప మీద పెట్టి పళ్ళు మరి కొడితే ఇంకొకటి కొడితే ఊరుకుంటాడు కాబట్టి జనం ఊరుకుంటాడు ఆ స్థాయి ఉన్నవాడే ఉండదు కాదు కాదు నేను నటన గురించి కాదు చెప్పాను పర్సనల్ గా లైఫ్ లో ఎవడ నుంచి ఫ్యాట్ మెన్ కొట్టి నువ్వు చెత్త ఆర్టిస్ట్ అన్నాడు అనుకో ఎవడరా చెత్త ఆర్టిస్ట్ అని అంటే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఆర్టిస్టిక్ టాలెంట్ బ్రహ్మానందంగా నన్ను అంటాడు ఏంటి అనుకోల అనుకోల చక్రపాణి చక్రపాణి రాఘవరావు మధ్య ఉన్న స్నేహం అనిపించింది అనుకున్నాడు కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేశాడు సినిమా మొత్తం మీద ఎక్కడైనా ఈ షార్ట్ అనే ఒక ఎక్కడైనా టెన్షన్ వచ్చిందా టెన్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ మన డెత్ సీన్ అప్పుడే హాస్పిటల్ సీన్ హాస్పిటల్ సీన్ లో ఇప్పటికీ ఇందాక నేను ఆ డైలాగ్ చెప్పాను చూడండి మణిగణ అక్కడ ఎక్కడో ఒక పదం మిస్ అయింది ఆ పదం ఉండాలి దాన్ని కలపాలి అది లేకుండా రాశాడు నాకేం అది వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్ చేశారా అప్పుడు కరెక్ట్ చేశా అయినా అదే కొట్టింది దాని వల్లనే నాలుగైదు టేకులు అయినాయి ఆ రోజు తొమ్మిది టేకులు దానివల్లే లేకపోతే అన్ని వన్ మూర్ వెళ్తా ఉంటే మీకు ఇరిటేషన్ రాలేదు మీ మీద కోపం రాలేదు ఇరిటేషన్ రాలేదు నా మీద నాకు పట్టుదల వచ్చింది సారీ సార్ అనేవాడు అలాగే ఉన్నారు మేడం టెంపర్ నేను ఇందాక దానికంటే బాగా చేసి బా ఏం చేశాడు రా బ్రహ్మ అనిపించుకోవాలి అని ఆ దర్శకుడి కళ్ళలో సంతృప్తిని చూడాలనే కోరిక తప్ప ఏంటి తిడుతున్నాడు మళ్ళీ వన్ మోర్ అంటాడు ఏంటి బాగానే ఉంది కదా ఇది రెండు చేసి కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇలాంటి దరిద్రమైన ఆలోచనల వైపు వెళ్తే ఇన్ని వందల సినిమాలు చేసేవాడిని కాదు ప్రకాష్ రాజు గారితో కాంపిటీషన్ ఫీల్ అయ్యారా మీరు ఎక్కడైనా ఏ సినిమా నేను భయం కాంపిటీషన్ పక్కన పెట్టి భయపడేవాడిని ఎందుకు భయపడేవాడి అంటే దట్స్ నాట్ మై సబ్జెక్ట్ ప్రకాష్ రాజు రమ్మను కామెడీ నా కామెడీ జోన్ లోకి రమ్మను ఆడుకుంటా కానీ అతని జోన్ లోకి నేను వెళ్ళా భయం ఉండదు భయం ఉండాలి భయం లేకుండా నేను చాలా గొప్ప నటుండి అదిరిపోద్ది నా నటన అనుకుంటే ప్రకాష్ రాజు మనకి కుప్పిగంతులు ఎలాగా అదే నాకు చాలా గొప్ప అనిపించింది మీకు ఆ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు చూడలేదు నేను నేను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను అవును భయం ఒక ఒక అబ్బో నాకు క్షమించవలసింది నేను కాదు రాధేయ అన్నప్పుడు వాడి కళ్ళు కళ్ళలో మాట్లాడే విధానం ఇటువంటి నటుడి చేత నిజమైన రంగం అనిపించాలి అనిపించాలి అంటే అవనికి వెలుగులు చిమ్మే ఆదిత్యుడు అంధకారంలో తోశాడు ఇది డైలాగ్ అవని భూమి అవనికి వెలుగులు చిమ్మే భూమికి వెలుతుడునిచ్చే ఆదిత్యుడు సూర్యుడు అంధకారంలో చూస్తే అప్పుడు ఫోర్ వేరియేషన్స్ ఒక సెంటెన్స్ లో రావాలి అవని భూమాత అవనికి వెలుగులు అంధకారం ఆ నిస్సహాయత కనపడాలి ఇంత భగవంతుడి దేవల్ల ఆ తెలుగు డిక్షన్ అదంతా ఉంది కాబట్టి ఇదంతా రంగరించుకొని వాడు ముందు అన్నప్పుడు నిజమైన రంగ మార్తాడు నువ్వురా అన్నప్పుడు ఆడనటానికి నేను అనిపించుకోవటానికి సరిపోతాను పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ అయిన అసెస్మెంట్ అని కృష్ణవంశీని అంటారు అక్కడ ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా ఇబ్బంది పడతాను భయం ఎక్కువ ఇప్పుడు పర్మిట్ రూమ్ సేమ్ లో కొంచెం పర్సనల్ చెప్తాను మరి లేదంటే తీసా పర్మిట్ రూమ్ లో భార్య గురించి బాధపడతా ఉంటాను ఎక్కడైనా అమ్మ గుర్తొచ్చిందా ఎవరు మా మిస్సెస్ అసలు నేను నాటకాలు వేసింది నాకు తెలియదు నాటకాలు నాకు తెలియదు నేను లేట్గా ఇంటికి రావడం అసలు తనకి తెలియదు ఇది అంత ఇందులో అక్షర సత్యం కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాల సాక్షిగా చెప్తున్నా మాట నేను ఎందుకంటే అంటే నేను అలా వెళ్ళేవాడిని కాదు అంటే దానికి లేదు నాకు నువ్వు చాలామంది నన్ను డైరెక్టర్స్ ఏమయ్యా సిక్స్ తర్వాత చేయనంటే ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు అని అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకు తెలుసు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను అనేది కాదు అసలు పర్సనల్ టైం కూడా కాదు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేయాలో నీకు తెలియదు నాకు తెలుసు ఇంటికి వెళ్ళి ఎలా బతకాలో నాకు తెలుసు మీకు తెలియదు మీకు తెలియని విషయాన్ని నన్ను అడుగుతారు ఎందుకు అని లోపల అనుకునేవాడిని సైలెంట్ గా ఉండేవాడిని కాబట్టి అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్సే నాకు తెలియదు 
ఇప్పుడు చక్కెర పాండ్లా కాకుండా ఇంకో విషయం చెప్పిన నాకు తాగుడు తెలియదు అవును తెలుసు ఆ విషయం నాకు తెలుసు నేను ఒక్క ఇంతవరకు నా లైఫ్లో ఒక చుక్క ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు ఎందుకనండి అది ఎందుకనే వెళ్ళలేదు అసలు అటు అసలు నేను అదే చెప్తాను చేద్దాం అని కూడా అనిపించలేదు ఇప్పుడు ఇంత అసలు అసలు నీకు అదే ఆశ్చర్యం హైదరాబాద్ ఎయిట్ తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు ఎందుకు చెప్తాను ఎందుకంటే నాకు తెలియదు నేను ఐ డోంట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ గో అవుట్ వాట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ అనేది ఓ పిచ్చి ఫిలాసఫీ అది ఎవరికి చెప్పినా కూడా పెద్ద నువ్వు వెళ్ళవు కదా అని పెద్ద పుడింగ్ లాగా మాకు చెప్తాడు ఏంటి అని నేను ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి షూట్గా అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా తాగాలని ఎందుకు తెలుసు కదా ఎందుకు తాగాలనిపించాలి చెప్పు ఆ సరదాల్లో ఇది లేదు నాకు అంతే ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడన్నా నువ్వు ఎప్పుడైనా బొమ్మలు వేసావా ఎందుకే లేదు ఒక్కసారి నేను వేయాలనిపించలేదా అంటే ఏం చెప్తావు కరెక్ట్ దర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫర్ యూ కాబట్టి ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు వచ్చింది అనడానికి ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క వేవ్ లేదు ఒక్కొక్క ఆలోచన ఉంటుంది ఒకడు గుళ్ళోకి వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటాడు ఒకడు బ్రోతల హౌస్కి వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటాడు వాడి హ్యాపీనెస్ అక్కడ ఉంది వీడి హ్యాపీనెస్ ఇక్కడ ఉంది దట్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే ఆ దృక్కోణం నువ్వు చూసే విధానంలో తేడా ఉండొచ్చు నీకు ఎందుకు అలా అనిపించలేదు అంటే ఇప్పుడు చక్రపాణిలా కాకుండా వైట్ కాంట్రాస్ట్గా మీరు అమ్మని బాగా హ్యాపీగా చూసుకున్నానని అనుకుంటున్నారా అనుకుంటున్నారా కాదు నా నా జీవిత చరిత్రలో ఎందుకంటే ఒక రెండు పేజీలు మూడు పేజీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి అది అది నువ్వు నా వైఫ్ గురించి నేను రాశాను ఇప్పుడు నేను చెప్పను వద్దు నువ్వు చదువు నువ్వు చదువు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నాకంటే గొప్ప కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి నా భార్యని నేను ప్రేమించాల ఎప్పుడు నా భార్యని నేను గౌరవించాను ఇప్పటికీ మా ఇంట్లోకి వచ్చి నువ్వు చూడు నా భార్య సోఫాలో కూర్చుని ఉంటే నేను ఇక్కడ కూర్చుని సరదాగా తీసుకున్న ఫోటో ఉంటుంది ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఐ హ్యాపీ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ సో సో హ్యాపీ సో హ్యాపీ అంతే అమ్మాయి ఏ కన్న తల్లి బిడ్డో నన్ను నమ్ముకుని నా దగ్గరికి వచ్చింది దట్స్ మై ఎక్కడ జరిగింది అంటే పెళ్ళి తెనాలి వాళ్ళ తెనాలి అత్తిల్లో అత్తిల్లో జాబ్ చేసేవాడి నేను అక్కడే నేను కాదు ఇంకా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వెళ్తే మనం జీవిత చరిత్రలో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పను నేను చెప్పను ఓకే వస్తా కదా జీవిత చరిత్రలో సస్పెన్స్ ఎలా ఉందో తర్వాత ఆ రోజు అన్ని సిక్స్ సెవెన్ టేక్స్ చేసాం పర్మిట్ రూమ్ లో లాస్ట్ పూర్తి డైలాగ్ రాగానే టప్పంట తీసి ఒరిజినల్ ప్రమాణం వచ్చాడు అంత హెవీ ఎమోషన్ వెళ్తుంది ఇంత ఫాస్ట్ గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో మార్చి ఇప్పుడు చెప్పు అన్న అన్న వచ్చి నువ్వు ఆ ప్రకాష్ గారిని జోకేసి రా రా నువ్వు బయటకు తీసుకుని చూసుకుందాం అంత ఫాస్ట్ గా స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఎలా అవ్వగలరు అదే నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నేను నీతో చెప్తా చూడు అరే చేశాను అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మామూలుగా ఎలా వచ్చారండి అంటే నేను చెప్పలేను యాక్టింగ్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు నేను అదే చెప్పలేదు నేర్చుకోవడం పుట్టక పుట్టుక దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏంటి ఇప్పుడు రంగమార్తాండలో క్యారెక్టర్ నా కోసం మీరు రాశారా ఎవడో ఎవరి కోసమో ఎక్కడో రాశారు అది తీసి నువ్వు నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి దిస్ ఈస్ ఆల్ నేను అందుకే మొట్టమొదటి చెప్పింది ఇది గిజ్జిగాడి గూడు ఒక్కో పుల్ల ఒక్కో పుల్ల తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడితే అది ఏమవుతుందో ఏ షేప్కి వస్తుందో తెలియదు అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి గూడు షేప్కి అందుకున్న తర్వాత ఆహా ఎంత బాగుందిరా ఇది అంటున్నాం దట్ ఈస్ బ్రహ్మాలం ఆఫ్ లైఫ్ మీకు అనిపించింది అలాగే డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను బాగా చేశాను మనం డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసాను నేను ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను సినిమాలు నా సినిమాలు నేను చూసుకున్నాను అవును చూడరు నాకు తెలుసు ఇప్పటి వరకు రంగమార్తాడు నేను చూడలేదు డబ్బింగ్ అప్పుడు మీరు చూపిస్తే ఈ సీన్ చూడ్డాడి ఈ సీన్ చూడ్డాడి అంటే తప్పదు నాకు ఇంగ్లీష్ లో మంచి ప్రభావం ఉంది అన్హర్డ్ మెలడీస్ ఆర్ మోర్ స్వీటర్ దాన్ హర్డ్ మెలడీస్ అంటే అంటే వినిపించిన సంగీతం కంటే వినిపించిన సంగీతం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది అందరూ వచ్చేసి భలే చేశారు సార్ భలే చేశారు సార్ అద్భుత అంటే ఎంత బాగా చేసి ఉంటానో నేను నేను వన్స్ ఐ సాయిట్ అందరికి స్క్రీన్ ఓహో ఇదే కదా నేను చేసిన అనిపిస్తుంది 
అది దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తా దాన్ని ఎంగేజ్ చేస్తా చాలా వంశీ ఎక్కువైపోయాను ఓకే ఓ మ్యూజిక్ గురించి శాస్త్రి గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాను ఓకే శాస్త్రి గారు ఫస్ట్ టైము అది సినిమా వద్దు 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 అనేది ఆ రోజే మీకు కూడా ఫోన్ చేశారు ఆయన హాస్పిటల్ సీన్ చూసి పాజు నొక్కారు పాజు నొక్కి ఏంట్రా వీడు ఈ లుక్ ఏంట్రా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంట్రా ఏం చేసేవారు వాడు అని అన్నాడు ఆ తర్వాత నేను ఫోన్ చేయాలని నెంబర్ తీసుకుని ఫోన్ తీసుకుని చేశారు కదా నేనేమంటానంటే సత్యానంద్ గారు చెప్తూ భ్రమం ప్రకాష్ రాజుకి మంచి బుక్ ఉంది చరిత్ర ఉంది అతనికి ఆ చరిత్రలో ఇంకో నాలుగు పేజీలు యాడ్ చేసుకున్నాడు అతను అద్భుతంగా చేశాడు రమ్యకృష్ణకు ఓ బుక్ ఉంది తనకు చరిత్ర ఉంది తనకు ఇమేజ్ ఉంది దానికి ఓ నాలుగు పేజీలు ఆవిడ యాడ్ చేసుకుంది కానీ బ్రహ్మ నీ బుక్ నీకు నీకు బుక్ ఉంది కానీ దీనికి సంబంధించిన బుక్ కాదు ఆ బుక్ అంతా చించి అవతల పడేసి నువ్వు కొత్త పుస్తకం రాయటం మొదలుపెట్టావు గొప్ప కమెంట్ చేసి వాళ్ళకంటే ఒక పేజీ ఎక్కువ రాసుకున్నావు అన్నాడు సో నేను అదే ఒక కృష్ణవంశి మరి క్షమించాలి నన్ను మీరు ఉన్నారు ఆయన సీతారామ శాస్త్రి గారు మాట్లాడు ఆయన ఉన్నాడో లేదో తెలియదు కానీ ఉంటే మాత్రం నీ కాళ్ నీ కాళ్ళు మొక్కుతాడు అన్నాడు సో ఇవన్నీ నేను అద్భుతం చేశానని ఎప్పుడూ నన్ను నేను అద్భుతంగా నా జీవిత చరిత్ర మొత్తం నువ్వు చదువు నేను చూడండి నేను ఇక్కడ ఇంత గొప్ప ఉండి అయ్యానని ఎక్కడ తొంగి చూడటానికి వీళ్ళు లేకుండా రాసుకున్నాను సూపర్ ఇట్స్ ఆల్ సూపర్ ఇట్స్ ఆల్ ది మెర్సీ ఆఫ్ నేను అందుకే నా మిత్రుడు మన కుర్రాడు ఎవరు రాహుల్ సిఫ్లి గారి నా మన సినిమాలో ఉంటాం అవును మన సినిమాలో ఉంటాం అది ఆ ప్రతి వాళ్ళకి ఆ ఏముందండి ఏదో అనుకోవచ్చు మనవాడేనండి అని కానీ ఇక్కడ ఉన్నవాడు సైకిల్ వేసుకుని తిరిగినవాడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళినవాడు రిక్షాలో తిరిగినవాడు మోటార్ సైకిల్ వేసుకుని తిరిగిన సైకిల్ మీద ఎక్కి మోటార్ సైకిల్ మీద తిరిగినవాడు కార్ వేసుకుని తిరిగినవాడు ఇక్కడ ఓల్డ్ సిటీ నుంచి అలా ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీ నుంచి ఫ్లైట్ ఎక్కి అమెరికా వెళ్ళి అమెరికాలో ఎవరికి పాసు కూడా దొరకనటువంటి స్టేజ్ మీద పాట పాడి పాట పాడి మళ్ళీ తన తిరిగి వస్తాడని తన జీవితంలో ఏనాడైనా కలగన్నాడా కలగంటే జరుగుతుందా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డెస్టినీ సూపర్ వీ కెన్ నాట్ గో బియాండ్ దట్ వీ కెన్ నాట్ బీ ఇన్ దట్ థ్యాంక్ యూ ఒక్కటే ఒక్కటే ఓన్లీ ఆడియన్స్కి ఏదైనా చెప్పాను రంగమార్తాండ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రంగమార్తాండ గురించి ఇంత బహుశా నేను ఇంతసేపు వాగి మిమ్మల్ని విసిగించానేమో నాకు తెలియదు ఊరికి అలా అనిపించాలి మీరు చాలా ఆనందంగా విని ఉంటారు అది కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇటువంటి సినిమాని ఇన్ని రకాల సినిమాని ఇక్కడ జీవితం ఉంది కష్టం ఉంది సుఖం ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది బాధ ఉంది స్నేహం ఉంది కుట్టుకోవటం ఉంది మాట్లాడుకోవటం ఉంది అలగటం ఉంది కలుసుకోవటం ఉంది ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఇవన్నీ కలిపితేనే స్నేహం ఇది ఇందులో ఉంది మై డియర్ యంగ్ బ్రోస్ మేమంతా కుర్రాళ్ళం మేమే ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తాడ్రా ఈ సినిమాలు కాదు చూడండి అందులో ఒక అందమైన మాధుర్యం ఉంది మీకే తెలుస్తుంది అది అది ఒకటి చెప్తే తెలిసేది కాదు కైండ్లీ సీ ద ఫిలిం అండ్ బ్లెస్ మీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి